வாழ்து வளமுடன் செலிபசி சொந்தங்களுக்கு பிரம்மச்சரிய சொந்தங்களுக்கு தமிழ் பேசும் நல்லுள்ளங்கள் அனைவருக்கும் பணிவான வணக்கம் அன்பான பிரம்மச்சரிய சகோதரர்களே வெற்றிகரமாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா நீண்ட நாட்கள் பலரும் கடந்து வந்துட்டு இருக்கீங்க நம்முடைய நீண்டகால உழைப்பு பிரம்மச்சரியத்தில் பல சகோதரர்கள் தன்னை உணர்ந்து நிலைச்சு வலிமையோடு வரணும் அப்படின்ட்டு பலரும் அதை உணர்ந்து பிரம்மச்சரியம் மட்டும்தான் நம்மை நம்முடைய இளைய சமுதாயத்தை ஒவ்வொரு ஆண்மகனையும் வலிமைப்படுத்தும் சரியான பாதை அப்படின்ட்டு நான் மட்டும் இல்லைங்க சித்தர்கள் மட்டும் இல்லை உலகத்தில் இருக்கும் கொஞ்சமாச்சு அறிவோடு இருக்கிற புத்திசாலியாக இருந்த மிக உயர்ந்த ஞானிகள் அனைவருமே இதை சொல்லியிருக்காங்க மகாத்மா காந்தி முதல் கொண்டு இது சொல்லாதவங்களே இல்லை ரா ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சர் ஆகட்டும் யார் எடுத்துக்குங்க பிரம்மச்சரியத்தை தொடாத ஏதாச்சும் ஒரு விஷயம் இருக்கா நம்முடைய கல்வி முறையில் நம் முன்னோர்கள் கல்வி முறையில் ஆனால் இப்போது சமீப காலமாக கடந்த ஒரு நாற்பது வருடங்களாக தான் நாற்பது ஐம்பது வருடங்களாக தான் பிரம்மச்சரியத்தை தொடாது ஆச்சுங்களா சுய இன்பம் அப்படிங்கிற ஒரு கேவலமான பழக்கம் ரொம்ப ரொம்ப நல்லது உடலுக்கு நன்மை பயக்கும் அப்படின்னெல்லாம் சொல்லி மக்கள் மனதை கெடுத்து அதில் சிலர் வருமானம் பண்ணி அது ஒரு சாபத்தை வாங்கிக்கிறாங்க அவங்களாம் ரெண்டு மூணு தலைக்கட்டில் அவங்க ஃபேமிலி இல்லாமல் போயிடும் ஆச்சுங்களா இதெல்லாம் பெரிய பாவம் மனித இனத்துக்கு எதிரான உயிர் வதை ஆச்சுங்களா ஏன்னா நமக்கு என்னதான் இருக்கு இது அகத்தீர் சொல்லுவார் மாடேதான் ஆனாலும் ஒரு போக்குண்டு மனிதனுக்கு அவ்வளவும் கிடையாதப்பா அப்படின்ட்டு சரியான கல்வி முறையில நம் முன்னோர்கள் சொன்ன விஷயங்களை எடுத்து வச்சு வராமல் போனா நமக்கு வந்து பாதை இல்லாம போயிரும் ஆச்சுங்களா பல வருடங்கள் வந்து ஜீரோல இருந்து ஆரம்பிச்சு 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 வாழ்க்கையில நம்ம ஒரு மனிதன் பனிரெண்டு வயது ஆகி ஒழுக்கத்தை தவறி சுய இன்பம் மற்றும் ஐம்புலங்கள் வழியாக தேவையற்ற ஆற்றல் விரயம் செஞ்சுட்டான்னா திரும்ப திரும்ப இந்த உடல் அவனுக்கு எல்லாம் உள்ள இறைவன் ஆற்றலை கொடுத்து கொடுத்து பார்க்குறான் எத்தனை தடவை நீண்ட காலங்கள் நீண்டு கொடுக்கிலும் தூண்டு விளக்கின் சுடரறியாரே அப்படின்னு திருமூலர் சொல்கிற மாதிரி இறைவன் கொடுத்து கொடுத்து பார்க்குறான் வாய்ப்பை ஆச்சுங்களா சரி நீ தோத்துட்ட பரவாயில்ல ஆற்றல் விரையும் பண்ணிட்ட பரவாயில்ல ஆனால் இனியாயினும் இனியாயினும் இந்த முறையாயினும் தப்பிச்சு வந்திருப்பா தப்பிச்சு வந்திருப்பா அப்படின்ட்டு ஸோ நம்ம வந்து அது புரியாம ஒரு முறை ஆடல் விரையம் செஞ்சா நமக்கு தெரியாதா பலவீனமாகிறது நம் சுய அறிவுக்கு எட்டாதா நல்லா தெரியுது இல்லை ஆற்றல் விரயமான உடனே பலவீனமாகிறது தெரியுதா இல்லையா ஆச்சுங்களா தெரியும் ஆனால் அதை மறைப்பு மறைச்சு கொள்றதுக்காக சில 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 வணிக விஷயங்களை முன்னுதாரணமாக எடுத்துட்டு அதை சாப்பிட்டா இது நிறைய ஊர் அது பண்ணிடலாம் இது பண்ணிடலான்ட்டு ஆற்றல் விரயம் பண்ணிகிட்டே இருக்கும் அதாவதுங்க நம்முடைய விஞ்ஞானங்கிறது கண்டுபிடிப்புகள் வந்துட்டே தான் இருக்கும் முழுமை கிடையாது அதே மாதிரி இப்போ தான் விஞ்ஞானத்தில் வந்திருக்கு பெண்களுக்கு பிறக்கும் போதே இவ்வளோ கருமுட்டை இருக்குது பிறக்கும் போதே அந்த பெண் குழந்தை பிறக்கும் போதே இவ்வளோ கருமுட்டை தான் இருக்குது அப்படிங்கிறத விஞ்ஞானத்தில் கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க அது போலவே ஆண்களுக்கும் ஆண்களுக்கும் கண்டுபிடிக்கிற கருவி இல்லாமல் இருக்கலாம் இவ்வளவு உயிரணுக்கள் தான் அவன் வாழ்நாளில் உற்பத்தி ஆகணுங்கிற கணக்கு இருக்குங்க ஆக்சுவலாக நான் சொல்கிறேன் எல்லாத்துலேயுமே இயற்கையில் கணக்கு இருக்குது அப்போ நீங்க நல்ல குவாலிட்டியான உணவை உண்டு இல்லை இதையெல்லாம் சாப்பிட்டு அது வேகமாக உற்பத்தி ஆகும்னு நீங்க உற்பத்தி பண்றீங்க இல்லையா நீ உற்பத்தி பண்ணல ஏற்கனவே உங்களுக்காக கொடுக்கப்பட்டது எவ்வளவோ அதையே தான் உற்பத்தி பண்ணி பண்ணி விரையம் செய்யறீங்க அப்போ சிலர் சொல்லுவாங்க உயிரணுக்கள் நிறைய உற்பத்தி ஆகிறத சாப்பிடு அப்போ வேகமா நிறைய உற்பத்தி ஆகி விரையம் பண்ணா விரைவில் ஆயுள் தானே குறையும் அதுதான் காலங்கடந்தவன் கான் விந்து செற்றவன் ஆச்சுங்களா நிலையான சித்தி உண்டாம் விந்து வற்றில ஏன் ஏன் சித்தர்கள் வந்து விந்து பெருக்குன்னு சொல்லல ஏன் விதவிதமா சாப்பிட்டு பெருக்குன்னு ஏன் சொல்லல ஏன் அவங்க உணவு வந்து குறைவா சாப்பிட்டா நல்லது கொஞ்சமா சாப்பிட்டா நல்லது அளவான உணவு போதும் ஏன் ஏன்னா நீங்க நிறைய 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 யூட்டிலைஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா அப்புறம் அதுக்கப்புறம் காலி ஆகும்ல புரிஞ்சுங்களா உங்களுக்கு வந்து இப்போ ஒரு ஒரு மூட்டை அரிசி தான் இருக்குன்னு வைங்களேன் அது நீங்க நிறைய உட்டிலைஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா அது அரை மூட்டையாய் கால் மூட்டையாய் குறைஞ்சிரும் இல்ல அதனாலதான் பத்தியங்கள் விரதங்கள் இதையெல்லாம் பார்த்துட்டு பலவீனம் நினைச்சுக்கிறாங்க பலவீனம் இல்ல மூணு வேலை சாப்பிடறோம்னா நம்ம ஒரு வேலை சாப்பிடறோம் அப்படிங்கும் போது நம்மளுடைய ஆயிலே மும்மடங்கா மாறும்ல ஆச்சுங்களா நமக்கு இறைவன் என்ன கொடுத்துருக்கிறானோ அதை நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமா அனுபவிக்கிறோம்ல ஒண்ணும் இல்லாம போயிடக்கூடாது அதுக்காக மொத்தமா அனுபவிக்கவும் கூடாது எல்லாத்துலயும் ஒரு அளவு அளவு முறையோடு எடுத்துட்டு போக வேண்டியது இருக்கு ஆனா எண்டு ரிசல்ட்டா இருக்கிற உயிரணுக்கள் வந்து அது வந்து நம்முடைய போகத்துக்காக விரயம் செஞ்சிடவே கூடாது போகத்துக்காக நம்முடைய உயிரணுக்களை விரயம் செஞ்சோம்னா நம்ம பலவீனமாகும் ரொம்ப வீக் ஆயிடும் 
ஆச்சுங்களா அப்போ இப்போ சகோதரர் ஒரு அனுபவம் அனுப்பியிருக்கிறாரு அதை மட்டும் பார்த்துடலாங்க இல்லைன்னா நம்ம இது பேசிகிட்டே இருந்தால் நீண்ட காலம் போயிட்டே இருக்கும் சகோதரர் வயது இருபத்தி மூணு அவர் தன்னுடைய அனுபவங்களை ஷேர் பண்ண விரும்புகிறாரு படிச்சிடுறேங்க ஐ வாண்ட் டு ஷேர் மை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வித் யூ ஐ வாண்ட் டியூ டு கிளாரிஃபை சம் ஆஃப் சம் டவுட்ஸ் ஃப்ரம் மை ஏஜ் ஃபிஃப்டீன் டு டுவெண்ட்டி டூ ஐ வாஸ் டைவர்டட் இன் டு ராங் அடிக்ஷன் டியூ டு மை சரௌண்டிங்ஸ் பட் லேட்டர் ஐ வாஸ் வெரி கிளியர் டு கெட் ரிட் ஆஃப் தட் ஹேபிட் இன் தி பாஸ்ட் டியூரிங் தோஸ் டைவர்ஷன் பீரியட் ஐ வாஸ் வெரி அஃப்ரைட் ஃபேசிங் ஈவன் லிட்டில் திங்ஸ் ஐ கெனாட் ஈவன் மேக் கன்வர்சன்ஸ் வித் அதர் பீப்புள் அண்ட் ஐ வாஸ் அஃப்ரைட் டு பி இன் சோசியல் கேதரிங்ஸ் ஐ ஃபெல்ட் லைக் பவர்லெஸ் பர்சன் ஐ ஆல்வேஸ் தாட் வாட் அதர்ஸ் திங்க் திங்க் ஆஃப் மீ பட் செலிபஸி லிட்ரலி சேஞ்சு எவ்ரி திங் லிட்டில் பை லிட்டில் நவ் ஐ எம் நாட் அஃப்ரைட் டு டாக் வித் எனி ஒன் ஐ ஸ்டார்டட் மை செலிபஸி இன் தேர்ட் ஆகஸ்ட் டுவெண்ட்டி and it was a long and great journey i was able to feel that i was changed as a person in a positive way after 6 months of celibacy i relapsed on 12th uh, february 2020 i felt demotivated after that uh, that relapse but later i didn't give up and i started my journey again on october uh, 2 2021 and still going uh, now 12th march 2022 now i feel more secure fearless and i can able to do my things alone without help of others i feel like a powerful person i want my surroundings and uh, close people to experience this as well one day once i randomly used my dad's mobile i was shocked to see that my dad at the age of 49 uh, still watching adult content in social sites i lost respect towards him at the time i understood why he was always looked like a confused person he doesn't even take decisions on his own he didn't took any risk in his entire life because of his bad decision making to throw out his life we suffered a world whole as a family financially and mentally i realized that i don't want to be like him as a person i am glad that i started celibacy and i am enjoying the benefits of it it is funny that now my dad clarify his doubts with me on everything uh, even though he is elder and has lot of experience than me now i realized how this bad addiction upon and lust can ruin the entire life as a person not only him but also it affect our family in many ways directly and indirectly uh, he lost some major things in his life he sold our house and land we left our hometown due to debt this all happened because because of his bad decision making i believe this all has happened because of his bad addiction alcohol and lust also nowadays i feel like that i want to advise my dad about it but i feel awkward to talk this topic to him i want you to clarify me that how can i help my dad to get rid of this bad habits and but i feel embarrassed to talk to him about this directly how can i make him to get rid of this bad addiction i finally want to thank you for helping many people to start their new journey valga valamude anbana sagodara actually vande sagodara sonnada tamil padithi konjam na solirenga nammude sagodararku 23 vayasu aayiruchu avaru vande pathinga 90 naatkal பிரம்மச்சரியம் எல்லாம் வலிமையோடு கடந்து அதன் பலன்களை அனுபவிச்சு இட இடையில் விடுபட்டாலும் திரும்பவும் துவங்கி வலிமையோடு வந்துட்டு இருக்காரு அதன் மூலமா நல்ல மன உறுதி எல்லா விதமான பெனிஃபிட்ஸ் அவருக்கு கிடைச்சிருக்கு இந்த சடன் டைமிங்ல அவருடைய தந்தையாரின் மொபைல் போனை செக் பண்ற சமயத்துல வந்து அவருக்கு அவர் வந்து ஆபாச விஷயங்களை பார்த்துட்டு இருக்கிறத நம்முடைய சகோதரர் பார்த்துட்டு ஓ இந்த ஆபாச விஷயங்கள்னால தான் தன்னுடைய குடும்பம் வீடு நிலம் புலன்கள் எல்லாவற்றையும் இழந்து ஒரு பலவீனமான நிலையை எட்டியிருக்கு அதனால என்ன பண்ணுறது எங்கள் அப்பாவுக்கு நான் இது ஹெல்ப் பண்ணணும் எப்படி அப்பாவுக்கு எடுத்து சொல்கிறது கொஞ்சம் சொல்லுங்கண்ணா அப்படிங்கிறீங்க வாழ்க வளமுடன் உடனே ஒன்று சொல்லிட்டுங்களா வினைப்பதிவே தேகம் கண்ணாய் ஆச்சுங்களா உங்கள் தந்தையார் இப்போ எப்படி இருக்காரோ அவர் அப்படி இருக்கிறதுனால நீங்கள் பிறந்திருக்கீங்க ஆச்சுங்களா அவருடைய வாழ்க்கையை நீங்கள் சரி பண்ணணும் அப்படின்னு நீங்கள் முயற்சி பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்க இல்லையா அது உனக்கு தேவையில்லாத வேலை அவர்கிட்ட நீங்கள் பிரம்மச்சரியத்தை பற்றி பேசலாம் அந்த இடம் அப்பா ஒழுக்கம்னா என்ன பிரம்மச்சரியம்னா என்ன ஏன் இப்படி அப்படின்னு நீங்கள் அமர்ந்து பேசுனீங்கன்னா அவரே பிரம்மச்சரியத்தை பற்றி நல்ல முறையில் தான் சொல்லுவார் புரிஞ்சுதுங்களா அப்படி பேச்சுவாக்கில் வேறு விதத்தில் பேசி சில விஷயங்களே இந்த மாதிரி ஒரு அண்ணன் யூடியூப்பில் சொல்லிட்டு இருக்காருப்பா அது எப்படி அப்படின்னு கேளுங்க அவரை வீடியோ பார்க்க சொல்லுங்க கொஞ்சம் தேவையற்ற விஷயங்கள் சர்ச் பண்ணுறவர் இதையும் கொஞ்சம் பார்த்து பிரம்மச்சரியத்தின் ஆழத்தை கொஞ்சமாச்சும் புரிஞ்சு வாழ்க்கையை சரி பண்ணிக்கிறதுக்கு வாய்ப்ப
நீ அதை பற்றி பெருசாக மனசில் வச்சுட்டு ஒரி பண்ணாதீங்க உங்களை வலிமைப்படுத்திக்கிட்டே இருங்க நாளுக்கு நாள் உங்களை நீங்கள் வலிமைப்படுத்திக்கிட்டே வாங்க எதை பற்றியும் கவலைப்படாதீங்க சரிங்களா ஏன்னா உங்கள் தந்தையார் தன்னால் இயலாத கர்மங்களை கழிப்பதற்கு அப்படிங்கிறக்காகத்தான் வாரிசாக உங்களை உருவாக்கி விட்டுருக்காரு சரியா இனி நீங்கள் கடந்த காலத்தை திருத்தறக்கு போகிறீங்க இல்லையா அப்பாவுக்கு பேர் வைக்கிறதுக்கு போகிற வேலையெல்லாம் வேண்டாம் சரிங்களா அப்பாவுக்கு அவங்க அப்பா பேர் வச்சாச்சு பையன் இப்படி தான் அப்படின்ட்டு ஆனால் உங்கள் வாழ்க்கையையும் உங்கள் எதிர்காலத்தையும் உங்கள் கைகளில் வச்சு நீங்கள் எடுத்துகிட்டு போயிட்டு இருக்கீங்க ஆகவே கடந்த காலத்தை விட்டுருங்க முயற்சி பண்ணுங்க சின்ன முயற்சிகள் செய்யுங்க இப்போ அதுக்கு மேலே பெருசாக மனதை குழப்பிக்கொள்ள வேண்டாம் இந்த காலகட்டத்துக்கு வந்தாச்சு இந்த பொசிஷனில் இருக்கும் இதிலிருந்து எப்படி சரி பண்ணி கொண்டுட்டு போகலாம் அப்படிங்கிறது மட்டும் யோசிங்க வாழ்க வளமுடன் சகோதரர் ரொம்ப சந்தோஷம் நீங்கள் பிரம்மச்சரியத்தில் வலிமையோடு ஸ்ட்ராங்காக இருக்கிறது பல சகோதரர்கள் தந்தையார் தந்தைமார்கள் என்னை தொடர்பு கொள்கிறாங்க பையனை எப்படி சரி பண்ணுறது அப்படின்னு ஆனால் இங்கே பையன் தொடர்பு கொண்டிருக்கிறீங்க அப்பாவை எப்படி சரி பண்ணுறதுன்ட்டு வாழ்க வளமுடன் ரொம்ப சந்தோஷம் உங்கள் இந்த தலைமுறையிலிருந்து மிக சிறப்பான எதிர்காலங்கள் இருக்கும் உலக சூழல் எப்படின்னு தெரியலைங்க ரொம்ப மோசமாக போயிட்டுருக்கு எது ஒன்றையும் நம்ம எடுத்து செய்வதற்கு நம்பிக்கையான சூழல் வெளி உலகங்களில் நிலவவில்லை ஆச்சுங்களா நான் பல முறை சொன்னது தான் ஊழிக்காலத்தின் மிக கடுமையான பிடிகளை தான் போயிட்டுருக்கோம் ஆச்சுங்களா ஸோ இப்போ சம்பளான க தக்காளியை போல ஆச்சுங்களா எப்படி ரோட்டில் விவசாயிகள் கொட்டிகிட்டு போகிறாங்களா அந்த மாதிரி மனித இனம் பெருகி போய் மனித இனத்தையே குறைத்து விட வேண்டும் அப்படிங்கிற இது ரெண்டு காலில் கங்கணம் கட்டிகிட்டு இருக்கிற மாதிரி உலக அரசியல் எல்லாம் நடக்கிற மாதிரி எனக்கு தோணுது ஆச்சுங்களா அதனால இப்போ போயிட்டு நம்ம யாரிடமும் நம்மை நிரூபித்து பெருசாக பண்ணுறதை விட நமக்குள்ளாக நிலைத்து நம்மை வலிமைப்படுத்தி நம்மை மேம்படுத்தி இறைவனோடு இறைவனோடு நம்மளை ஐக்கியப்படுத்திட்டு போவதற்கான பாதை தான் சரியான பாதையாக இருக்கும் ஆகவே வெளி உலகத்தில் பொருளாதாரத்துக்காக ஆசையின் பாட்பட்டு ஓடும் அனைவருக்கும் நான் சொல்கிற ஒரே ஒரு விஷயம் இதுதான் இறைவன் உங்களை கூப்பிட்றான் எங்கேயும் இல்லை உங்களுக்குள்ள உங்களுக்குள்ள நிலைச்சி உடல் அளவில் வலிமை அடையுங்க உயிர் அளவில் விந்துஜெயம் பயிற்சி போன்ற பயிற்சிகள் மூலமாக வலிமை அடையும் மன அளவில் மனதை ஓர்மைப்படுத்தி அமைதி நிலையில் தவ நிலையில் இருப்பதற்கு முயற்சிகள் செஞ்சுட்டே வாங்க இதெல்லாம் தொடர்ந்து செஞ்சுட்டே இருக்கும் பண்ணிகிட்டே இருந்தீங்கன்னா நிச்சயமாக ஒரு குறிப்பிட்ட காலகட்டங்களில் நம் பாவப்பதிவுகள் வேகமாக குறைஞ்சிட்டே வந்து நம்ம வந்து ஒரு முழுமை நிலையை அடைய முடியும் சரிங்களா இதை தவிர்த்து வேறு என்ன செஞ்சாலும் தேவையற்ற ஆணிகள் மட்டும்தான் ஆனால் நான் திருமணம் செஞ்சுக்க போகிறேன் ஆனால் நான் வீடு கட்ட போகிறேன் ஆனால் நான் அது பண்ண போகிறேன் இது பண்ண எல்லாமே பண்ணுங்கள் எல்லாமே ஆசைப்பட்டாச்சு நிறைவேற்றுங்க நம்ம ஒன்றும் தடைய நிற்கல உங்கள் ஆசைக்கு குறுக்க வந்து நின்னம்னா ஏதாவது சொன்னோம்னா அது கடைசியில் வந்து தவறாக போயிடும் இவர் என்ன இப்படி சொல்கிறாரு அப்படி நான் சொல்ல விரும்பலை ஆனால் அந்த ஆசையை அனுபவிச்சு கழிங்க இல்லை வேண்டாம்னு விடுங்க நீங்களாம் முடிவெடுங்க ஆனால் எண்ட் ஆஃப் தி டே கடைசியில் திரும்பவும் நீங்கள் இந்த வழிக்கு தான் வந்தாகணும் சரிங்களா எவ்வளவு தூரம் போனாலும் திரும்பவும் இறைவன் கிட்ட தான் வந்தாகணும் ஏன்னா அவங்ககிட்ட இருந்து வந்தது அவங்ககிட்ட தான் போய் சேர்ந்து ஆகணும் ஆகவே பிரம்மசரியத்தில் வலிமையாக இருங்க ஸ்ட்ராங்காக இருங்க மற்றவர்களை பற்றி தந்தையாக இருந்தாலும் கண்டுக்காதீங்க தாயாக இருந்தாலும் பெருசாக பெருசாக வந்து அவர்கள் வாழ்க்கையை நீங்கள் சரி பண்ணணும்னு நினைக்க வேண்டாம் நானே அப்படி தான் உங்கள் எல்லாருடைய வாழ்க்கையை சரி பண்ணிடணும்னு நான் நினைக்க முடியாது நான் விரும்பலாம் ஆனால் ஆசைப்பட முடியாது அதே மாதிரி நீங்கள் விரும்புங்க எல்லோரும் நல்லா இருக்கட்டும் ஆனால் நம்ம ஆசைப்பட்டு பண்ணோம்னா நம்முடைய ஆற்றல் விரயங்கள் நம்ம பலவீனமாயிருவோம் அவங்களை சரி பண்ணுறங்கிற பேரில் நம்மளை மேம்படுத்திக்காமல் போயிடுவோம் ஆகவே ஃப்ரீயாக விடுங்க ரிலாக்ஸாக பிரம்மசரியத்தில் ஸ்ட்ராங்காக செல்ஃப் இம்ப்ரூவ்மெண்ட்ஸில் கவனத்தோடு வாங்க வெளி உலக வெளி விஷயங்களை பெரிதாக எடுத்துக்கொள்ள வேண்டியது இல்லை பெருசாக பற்று வச்சுக்க வேண்டியது இல்லைங்க ஆச்சுங்களா வாழ்க வளமுடன் வணக்கம் பிரகாஷனா டுடே இருநூற்றி ஒரு நாள் ஆகி ரீலாக்ஸ் என்னை அறியாமையே பண்ணிட்டேன் பட் இதில் இருந்து நான் என்ன என்ன புரிஞ்சுக்கிட்டேன்னா சிலிபஸை சேலஞ்ச் எடுத்த உடனே ஆயிரத்தி எட்டு நாலுன்னு பிக்கஸ்ட் டேவாக டார்கெட் ஃபிக்ஸ் பண்ணக்கூடாது ஃபஸ்ட் இயர் சிலிபஸை கம்ப்ளீட் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் ரெண்டாவது இயர் சிலிபஸை கம்ப்ளீட் பண்ணணும் டார்கெட்டை ஸ்மாலாக ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கிட்டேன் ஆனால் நல்ல அனுபவம் என்ன நல்லா திட்டுங்கண்ணா நான் தப்பு பண்ணிட்டேன் ஆனால் நான் விட மாட்டேன் எகெயின் சிலிபஸை சேலஞ்ச் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறேன் இந்த அனுபவத்தை வைத்து ஒன் இயர் கம்ப்ளீட் பண்ணுவேன் எனக்கு ஒரு டவுட் டுடே ரிலாக்ஸ் பண்ணேன் இப்போ என்ன செய்யறது பிளீஸ் அண்ணா ஏதாவது டிப்ஸ் சொல்லுங்க வாழ்க வளமுடன் அந்த சகோதரர் கேள்வி அனுப்பி ரொம்ப நாள் ஆச்சு பல கேள்விகள் வந்து ரொம்ப ரொம்ப நாள் ஆகி போச்சுங்க நம்ம கேப் விட்டு கேப் விட்டு போடுறோம் அப்படிங்கிறனால
என்ன பண்ணணும்னு உங்களுக்கு தெரியும் எப்படி இருந்து ஒரு நாள் கடந்து வந்தீங்கன்னு உட்காந்து ஒரு ஒரு மணி நேரம் யோசிங்க உங்கள் வாழ்க்கை முறையில் நீங்கள் அமர்ந்து யோசிக்கும் போது தான் ஏன் இந்த ப்ராப்ளம் வந்தது ஏன் இந்த மாதிரி இப்போ நீங்கள் சொல்கிறீங்கள டார்கெட்டை ஸ்மாலாக வச்சுக்கணும் அப்படின்ட்டு நான் என்ன சொல்கிறேன் நாங்கள் டார்கெட் ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் எவ்வளோ பெரிய அட்ஜஸ்ட் வந்தாலும் எவ்வளோ பெரிய காம உணர்வுகள் வந்தாலும் அது சில நிமிடங்கள் அல்லது சில மணி நேரங்கள் அல்லது அந்த நாள் மட்டும்தான் அதை உணர்ந்துக்கோங்க எதுவுமே நிலை அல்ல நமக்கு அட்ஜஸ்ட் வந்துருச்சு அந்த உணர்வுகள் வந்துருச்சுன்னா ஒன்று உலகம் அழியாது அது கொஞ்ச நேரம் தான் அந்த ஃபீலிங்கு அப்புறம் தானாக நார்மலைஸ் ஆயிரும் அந்த கொஞ்ச நேரத்தை உஷாராக கடக்கிறதுல தான் இருக்கு அப்போ நீங்கள் டார்கெட்டாக ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் இல்லை இன்னைக்கு ஒரு நாளாச்சு இறைவா என்னை காப்பாத்தீர் அப்படியா ரிலாக்ஸ் பண்ணியே ஆகணும் ரொம்ப அட்ஜஸ்ட் வந்து பயங்கரமாக தலை வச்சுக்கிற மாதிரி இருக்குதா அப்போ அது நாளைக்கு பார்த்துக்கலாம் நாளைக்கு பார்த்துக்கலாம் இன்னைக்கு என்னை காப்பாற்றி விட்டு அப்படின்ட்டு தூங்கி எந்திரிச்சிங்கன்னா நாளைக்கு அந்த ஸ்ட்ரென்த் வந்துடுங்க நாளைக்கு நீங்கள் கடந்துட்டே இருப்பீங்க ஒவ்வொரு நாளையும் கடந்து வாங்க முதல் நாற்பத்தெட்டு நாளைக்கு அந்த உறுதி ரொம்பவே வேணும் அடுத்தது தான் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் ஃப்ரீயாக உங்களுக்கு அவ்வளோ தூரம் மைண்டை வந்து பிரம்மசரியத்தில் ஏற்கணுங்கிற நினைப்பிலே இல்லாமல் கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஸ்ட்ராங்காக போக முடியும் ஆகவே இருநூறு நாள் கடந்தவருக்குமே அட்வைஸ் ஆகப்பட்டால் புதுசாக வர்றவங்களாம் என்ன சொல்கிறது அதுவே சகோதரர் மன உறுதியோடு கடந்து வாங்க நீங்கள் இப்போ ஆல்ரெடி ஒரு ஏழு எட்டு நாள் கடந்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் இதை அப்படியே கடந்து கொண்டுட்டு வாங்க வாழ்க வளமுடன் அப்புறம் நம் சகோதர சகோதரி ஒரு சகோதரி வந்து எனக்கு மெயில் பண்ணியிருந்தாங்க அதாவது வந்து நம்ம பெண்களை வந்து ரொம்ப தேவையற்ற விஷயங்கிற மாதிரி நினைக்கிறோம் பெண்கள் குடும்ப வாழ்க்கைக்குள்ள ஆண்கள் போகக்கூடாது அப்படிங்கிறோம் அப்படியெல்லாம் கேட்டு மெயில் பண்ணியிருந்தாங்க ஆடியோ ஃபைலாகவே அனுப்பியிருந்தாங்க ஸோ அவங்க ப்ரைவசி பார்த்துட்டு போட வேண்டாம் பேர் சொல்ல வேண்டாம் அப்படிங்கிறதுனால நான் அதை பற்றி பேசுவேன் நான் பெண்கள் வந்து சப்போஸ் ஆயிரம் பேர் பார்த்தா அதில் ஒரு ஒரு பத்தாயிரம் பேர் பார்த்தா அதில் ஒரு பெண்கள் நம்ம சேனல் பார்க்குறாங்கன்னா பெரிய விஷயம் அவ்வளவுதான் இருக்கு அவங்களுக்கு அவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் எனக்கு தெரிஞ்ச ஞானத்துல ஆச்சுங்களா ரொம்ப ரேர் அப்போ நீங்க இந்த அளவுக்கு ஆன்மீக தேடலோடு ஒரு பிரம்மச்சரி விஷயத்தை ஒரு பெண்ணாக இருந்து நீங்க பாக்குறீங்க அப்படின்னாலே நான் மனப்பூர்வமா நான் உங்களுக்கு ஒரு வாழ்த்து சொல்லிக்கிறேன் ஒண்ணு ரெண்டாவது சித்தர்களை பொறுத்தவரை பெண்களை வெறுக்கல ஆனா பெண்கள் மேல் வைத்திருக்கும் ஆண்களுக்குள்ளாக இருக்கும் லஸ்டை தான் வெறுத்தாங்க ஆச்சுங்களா பெண்களை தான் சக்தியாகவும் வாழையாகவும் எப்படி எப்படியோ தெய்வீகமாக வைத்து ராமகிருஷ்ண பரமசர்லாம் சம்சாரத்தை உட்கார வச்சு பூஜை பண்ணி தொட்டு கும்பிட்டாரு ஆச்சுங்களா அந்த அளவுக்கு தான் ஞானிகள் வந்து பெண்களை பராசக்தியின் ஆதிசக்தியின் அடையாளமாகவே ஏன்னா நீ இல்லாம நாங்க இல்லை அப்படிதான் நினைச்சு பார்த்தாங்க ஆனா ஆண்களுக்குள்ளாக இருக்கும் அந்த லஸ்டான விஷயங்களை நீக்குவதற்கு இதுல ஒண்ணு இல்லையப்பா இதெல்லாம் மாயை இன்பங்கள் வெளியிலிருந்து இல்லை உன்னோட உடலில் என்ன இன்பம் இருக்குதோ அதுதான் உனக்கு கிடைக்கும் வெளியில் இருக்கும் அனைத்து பொருள்களும் ஒரு தூண்டுதல் மட்டும்தான் அது பெண்ணாக இருந்தாலும் அப்படிங்கிற சில உண்மைகளை சொல்ல வேண்டியதா இருக்கு ஆச்சுங்களா அப்போ நாம வந்து பெண்களுக்கு எதிராக பேசுறோம்னு தயவு செஞ்சு யாரும் நினைக்க வேணாம் பெண்கள் தாய் அன்னையாக அல்லது என் குழந்தையாக நினைச்சதா நம்ம நினைச்சு பார்த்து பேசிட்டு இருக்கிறோம் ஆகவே தயவு செஞ்சு யாரேனும் பெண்கள் பார்த்துட்டு இருந்தா நீங்களும் ஒழுக்க நிலையிலும் கற்பு நிலையிலும் நிலைத்து வலிமையோடு ஸ்ட்ராங்காக வரணும் அப்படின்ட்டு எல்லாம் உள்ள இறைவனை நான் வேண்டிக்கிறேன் அதே சமயத்தில் மற்ற சகோதரர்கள் கேட்கும் கேள்விகளுக்கு அவர்களுக்குள்ளாக இருக்கும் அந்த லஸ்ட்டை உடைக்கும் விதமாக பதில் சொல்ல வேண்டி இருக்கிறனால அது நீங்கள் வந்து தனிப்பட்ட முறையில் திடீர்னு இடையில் பார்த்துட்டு வருத்தப்பட்டு கொள்ள வேண்டியதில்லை அப்படின்னு சொல்லிக்கிறேங்க வாழ்க்கை வளமுடன் அடுத்தது நம் சகோதரர் இமெயில் அனுப்பியிருந்தாருங்க இது கடைசி கேள்வியை பார்த்துக்கலாம் மீண்டும் இருபது நிமிடங்கள் கடக்கிற மாதிரி இருக்கிறனால நாளையோ அல்லது இன்னும் கொஞ்ச நாள் கழிச்சோ அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் இது கடைசி கேள்வி வணக்கம் அண்ணா வாழ்க வளமுடன் இருபது நாள் பிரம்மச்சரியம் கடந்து விட்டேன் ஜாதி மாறி திருமணம் செய்தால் என்ன நான் வேற ஜாதி பெண்ணை விரும்புகிறேன் அதை வீட்டில் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டேன் என்கிறார்கள் இதை நினைத்துக்கொண்டே நாட்கள் சென்று கொண்டிருக்கிறது அதனால் என்னால் டிஎன்பிஎஸ்சி எக்ஸாம் படிக்க முடியவில்லை ஒரு அண்ணன் போல் உங்களிடம் சொல்ல நினைத்தேன் தினமும் வீடியோ அப்லோட் செய்யவும் வாழ்க வளமுடன் அன்பான சகோதரே சாதி மதம் இனம் லொட்டு லொசுக்கு கருப்பு வெள்ளை எல்லாமே ஒன்றுதான் எல்லாம் மனுஷன் முதல்ல எல்லாரும் மனிதர்கள் ஆச்சுங்களா எல்லா மனிதர்களுக்குள்ளேயும் இருக்கிறது இறைவன் தான் ஆனால் நம்மை நம் நம்ம நம்ம வந்து கண்ட்ரோல் பண்ண வேண்டும் என்று நினைக்கும் சக்திகள் தான் வந்து நம்மளை வந்து ச
பிரம்மசரிய வாழ்க்கையில் என்னுடைய குருகுலத்தில் நான் படித்து தட்சி வேலைக்காகவே ஸ்பெஷல் குருகுலங்கள் இருக்கும் அங்கே படித்து அங்கே நான் எக்ஸ்போர்ட் ஆகிட்டு வந்துட்டேன் அடுத்தது எனக்கு பிறக்கும் பையன் என் நான் செய்யும் வேலைகளை பார்த்து அவன் வளர்றான் அப்போ என்னுடைய உயிரணுக்களிலிருந்து தோன்றி வந்த அந்த பையன் பிறவியிலேயே அந்த தொழிலில் எக்ஸ்பர்டிஸாக தான் இருக்கிறான் ஏன்னா கருவுலையே பதியுது அப்போ இது போல பத்து தலைக்கட்டு இருபது தலைக்கட்டு வந்துச்சுன்னா யோசிச்சு பாருங்க என்ன ஆகும் அப்போ ராஜராஜ சோழன் கட்டிய அந்த கோவில் எப்படிப்பட்ட கோவில் யோசிச்சு பாருங்க இப்போல்லாம் கனவு காண முடியுமா ஏலியன்ஸ் வந்து கட்டிட்டு போச்சுன்னு வெளிநாட்டுக்காரன் சொல்கிறான் ஏலியன்ஸ் இல்லை அது வந்து குலக்கல்வி முறை குலக்கல்வி முறைனா யாரையும் தாழ்த்துறது இல்லை நம்ம வந்து நம்மை அடுத்தடுத்த தலைமுறையை நம்முடைய வாரிசுங்கிறது நம்ம பையன் நம்ம பையனுடைய வாரிசு நம்முடைய வாரிசு அப்படின்னு வருஷ வரிசையா வர 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 என்னதுனாங்க அவங்க வந்து அந்த அந்த தொழில எக்ஸ்போர்ட்டா இருக்காங்க அப்போ அதே குளத்துல வந்த பெண்ணையே திருமணம் முடிச்சு அப்படியே வரும்போது அந்த தொழில ஒரு எக்ஸ்போர்ட்டா வராங்க அப்போ அவங்கள மருத்துவர் தச்சர் அப்படி வந்து அவர்களை வந்து பெரிய எக்ஸ்போர்ட்ஸா இருப்பாங்க அப்ப ஒரு ஊர்ல ஒரு குல தொழில் செஞ்சுட்டு இருந்தவங்க அதுல எக்ஸ்போர்ட்டா இருப்பாங்க அவங்கள அவங்க தொழில் வச்சு பேர் வச்சு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க இப்போ வெளிநாட்டுக்காரர் நம்மளை ஆட்சி பண்ண வர்றான்னு வைங்களேன் அவன் என்னம்பா இவ்வளோ இவங்கெல்லாம் தச்சர்கள் இது தனி சாதி இது வந்து தனி சாதி இது தனி சாதி நம்மளை பிரித்து 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 ஆயிரம் வருட அடிமைத்தனம் இப்போ நம்மளை வந்து சாதி பார்க்குறவங்க சாதி அப்படிங்கிறாங்க அடுத்தது இது போல் நெகட்டிவான விஷயங்கள் பலதும் வந்துடுச்சு அதுக்கு நம்மளும் நம்பிட்டு சாதிங்கிறத தப்பாக நினச்சிக்கிட்டு அவையும் சொல்கிறதையும் நம்மளும் ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம் ஆச்சுங்களா சாதி ஆகட்டும் மதம் ஆகட்டும் அதெல்லாம் ஒன்றுமே கிடையாதுங்க அது இந்த காலத்தில் எல்லா தொழிலையும் சதிச்சாச்சு அப்போ அங்கே சாதி தேவையா தேவையே கிடையாது மனப்பொருத்தம் இருக்கா பிடிச்சிருக்கா பாருங்க உங்கள் லைஃப் நீங்கள் பாருங்க பெற்றோர்கள் புரிஞ்சுக்குவாங்க காலப்போக்கில் சரிங்களா ஒரே ஜாதியில் திருமணம் செஞ்சவங்க தான் அதிகமான டைவர்ஸ் வாங்கி சுற்றிட்டு இருக்கிறாங்க ஆச்சுங்களா சாதகம் பார்த்து கல்யாணம் பண்ணவங்க தான் டைவர்ஸ் அதிகமாக வாங்குறாங்க புரிஞ்சுதுங்களா அதனால் நான் என்ன சொல்கிறேன் இது போன்ற விஷயங்கள் பெருசாக இது பண்ணாதீங்க பெருசாக எடுத்துக்கொள்ளாதீர்கள் உங்களுக்கு ஒருவேளை அந்த பெண் ஒத்து வந்தால் எல்லா விதத்துலையும் சரியாக வருவாங்கன்னா பண்ணிக்கோங்க இல்லைன்னா வேண்டான்னு விடுங்க ரெண்டுலேயுமே ஏதாவது ஒரு முடிவு விடுங்க ஆற்றுல ஒரு கால் சேத்தில் ஒரு கால் வச்சுட்டு வீட்டில் இருக்கிறவங்கெல்லாம் வேண்டான்னு சொல்கிறாங்கங்கிறக்காகவே அந்த பெண்ணை கட்டிக்கிட்டே ஆகணும்னு நிற்காதீங்க புரியுதுங்களா உங்கள் வாழ்க்கையும் எதிர்காலத்தையும் யோசிங்க நீ இந்த நேரத்தில் இந்த கணத்தில் உங்கள் வேலையை கவனிங்க தூங்கும்போது தான் தலைகாணி வேணும் இருபத்தி நாலு மணி நேரம் தலையில் கட்டிகிட்டே சுத்த முடியாது காதலுங்கிறது அதெல்லாம் வந்து மயக்கம் தான் அதெல்லாம் மாயை அது ஒரு போதை அதை விடணும் நீங்கள் முதல்ல காதலை விடுங்க நான் சொல்ல பாருங்க ஆனால் நீங்கள் காதலிக்கிற பெண்ணுக்கு உண்மையாக இருங்க ஆனால் காதலை விட்டுருங்க புரிஞ்சுதா நீங்கள் காதலிக்கிறீங்க ஆனால் அந்த பெண் உங்கள் கூடவே தான் வந்து வாழ்ந்தாகும்னு அடம் பிடிக்காதீங்க புரிஞ்சுதா இறைவன் பார்த்துக்குவான் இறைவன் கிட்ட விட்டுட்டு உங்கள் வேலை ஏதோ அதில் கவனம் செலுத்துங்க சரிங்களா வாழ்வு வளமுடன் எது மேலே பற்று வேண்டாம் சகோதரரை பெற்றவர்கள் வந்து ஏதாவது சொல்கிறாங்கன்னா அது நல்லதுக்காக கேட்டதுக்கான ஆராய்ச்சி பண்ணி முடிவெடுங்க அதே சமயத்தில் உங்கள் உங்களை காதலிக்கும் பெண் நூறு சதவீதம் உண்மையாக தான் இருக்காங்க உங்களை கல்யாணம் பண்ணியே ஆகணும் நீங்களும் பண்ணியே ஆகணும்னா பண்ணிக்கோங்க அதுவும் பிரச்சனை இல்லை இதுவும் பிரச்சனை இல்லை ஆனால் நீங்கள் எந்த ஒரு விதத்துலேயும் மனசை போய் அட்டிக்கிட்டு ஆகிட்டு அது இல்லைன்னா வாழ்க்கையே இல்லை அப்படிங்கிற நிலையை மட்டும் வச்சுக்காதீங்க ஆச்சுங்களா வாழ்க வளமுடன் தெளிவாக முடிவெடுத்துட்டு அதுக்கு போகிறதுக்கு பிரம்மச்சரியம் உங்களுக்கு உதவும் வலிமையாக பிரம்மச்சரியத்தில் ஸ்ட்ராங்காக இருங்க வாழ்க வளமுடன் சகோதரர்களே நிறைய கேள்விகள் இருக்குது நம்ம கொண்டு மணிக்கணக்கில் பேசிகிட்டு இருந்தால் சகோதரர்கள் வந்து டைம் இதாகும் ஆகவே இன்றைய தினம் ஐம்பத்தி ஐந்தாவது நாளுக்கான வீடியோவாக இதை நிறைவு செய்கிறேன் மீண்டும் அடுத்து வாய்ப்பு கிடைக்கும் போது நம்ம வந்து அடுத்த வீடியோ பப்ளிஷ் பண்ணலாம் தொண்ணூறு நாள் சேலஞ்சு வரைக்கும் இதை கொஞ்சம் இழுத்துட்டு போவோம் அப்போ தான் சகோதரர்கள் நீண்ட கால பிரம்மச்சரியத்துக்கு உதவியாக இருக்குன்னு பார்க்குறேங்க பழைய வீடியோஸ் நிறையா இருக்குது தயவு செஞ்சு அதெல்லாம் கொஞ்சம் பாருங்கள் தொடர்ந்து பயணிக்கலாம் வாழ்க்கை வளமுடன்